Hello, good evening, darling. Hi, good morning. Uh, good evening, Kisha. <laughs> good morning. Well, th that, that's a good spirit. God. Yes. <laughs> How are you today? Good teaching. ¿Qué tal su fin de semana? Bien, bien. It was uh, too short. Demasiado corto. Sí, verdad. <laughs> yeah. Se va muy rápido. Too short. It goes by too fast. It goes by too fast. Sí. ¿Y el suyo cómo estuvo? Bien, fui a la playa el domingo. Oh, my goodness. ¿A qué, a qué beach fue? Eh, a La Paz. Una playa Paz. que sí, a La Paz, pero no sé cómo se llama ahí. ¿Y cómo pero estuvo? es muy bonito. Sí, ¿cómo muy estuvo? Muy bonito. ¿Sí? Sí. Es eh, estero, se... es un ah. estero y mar. Ok. Excelente. ¿No estaba muy bien? Fíjense que ya en la tarde ya se empezó a llenar. Tempranito oh estaba bien vacío. Oh, qué bien. Entonces, es mejor que ir a las playas que se, se llena mucho, ¿verdad? Sí. Está en La Paz y no sabe cómo se llama la playa. Sí. Ok. ¿Fue en excursión o la llevaron? Con mis amigas fui para despedir a una amiga que se va a ir para Australia ya el, el 30. Oh, my goodness. Hay que preguntarle cómo hizo para irse para allá. Hace años se casó ella con un australiano. Oh, qué bien. Entonces, sí, esa es la mejor manera para irse. Sí, sí. Qué bien. excelente. Muy bien. Entonces, de, de pequeña se conocían, ¿no? Sí, estudiamos oh. juntas en bachillerato. Ok, bachillerato. Ok, high school. Ok, very good. Sí. Excelente. All right. It's good to know that. Okay, Jessica, how are you? Good evening, teacher. Good evening, ¿cómo está? Happy Monday. Oh, happy Monday to you too. And how was your weekend? ¿Cómo Thank you. Su... Fin de uh, semana? Very, very short. Very, <laughs> very short, ¿verdad? Yes. Very, too short, demasiado pequeño. Sí, tanto... demasiado, demasiado corto los fines de semana. Imagínate tanto esperar el fin de semana para que se vaya así. O sea, uno se acuesta y ya es lunes otra vez. <risa> sí, es cierto, teacher. El sábado igual me tocó levantarme temprano, ayer domingo también, porque mi hijo tenía el acto cívico en el kinder, así que ah, digamos okay. que hemos madrugado todos los días. Oh, my goodness. Ok, pero por este fin de semana que viene va a ser con recompensa. Esperemos que así sea, teacher, pero aquí sí. contento de iniciar la semana. Me estaba escuchando en las grabaciones y yo digo, ay, qué paciencia la del teacher, ¿cómo es posible? Que... ¿Por qué? <ríe> que leamos como cuatro veces la misma palabra, pero muchísimas no. gracias por su paciencia, eso le iba a decir. No. De eso se trata, amiga, de eso se trata, de, de no dejarlos ir hasta que, hasta que lo hagamos bien. Por gracias sí. por su perseverancia. Okay. Sí, no, no, gracias a ustedes por aguantarme. Sí, <ríe> no. Porque de eso se trata. De eso yes. se trata de que los dos estamos en la misma, same page. You want to learn English and I want to teach English. Yes. Very good. Excellent. Gracias. All right. Well, thank you. Uh, it, it is appreciated. Uh, lo agradezco mucho que ese reconocimiento. Hello, Bella. How are you? Jacqueline, good evening. Good evening, teacher. How are you today, Jacqueline? Mm, nice. <laughs> nice. Very good. It's it's nice. nice to hear that. All right. And how was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Um, tranquilo, teacher. Tra tranquilo. En inglés, dígame, tranquilo. <laughs> Tranquilo. <laughs> Very good. Excellent. Relaxed. Yeah, relaxed. Yes, relaxed. Very good. Excellent. Eso se escuchó. Relaxed. <laughs> Excellent. It's good to know that. All right. Uh, okay. Uh, dígame. Ok, uh, hoy vamos a hacer un review de lo que vimos el viernes, tal vez nos acordamos, ¿verdad? Porque yeah, sábado y domingo uh, no queremos agarrar el, el cuaderno. Pero, eh, ¿alguien me puede decir qué fue lo que vimos el viernes? ¿Qué aprendimos el viernes? 
el viernes igual hicimos un repaso con usando eh, las preguntas y el presente continuo. Ok, ¿verdad? sí, uh -huh. el, usamos el, el WH Questions uh, WH. con el Present Continuous y es para adquirir información, ¿verdad? What, what are you doing on Wednesday? Uh, eh. Correcto. Uh -huh. el... También eh, aprendimos sobre las acciones temporales, que esas son un poquito más largas y complejas que que solamente usar el, el present continuo ah, y el present sí. simple. Uh -huh. Pero las y usamos es... efectivamente para momentos específicos, o sea, cosas temporales. Cosas temporales, sí, y dan miedo, ¿verdad? Porque ya son más complejas, <risa> sí, pero, pero uh, son entendibles. Lo bueno es que, sí. que los entendimos y nadie me dijo, dije, no, estoy bien perdido. Yes. Al menos Siempre. no me dijo nadie nada. <risa> no, pero sí se entendió. Oh, ok, very good. Entonces, hoy vamos a, a terminar el, el chapter, el unit 3. Vamos a hacer la plataforma. Vamos a terminar la plataforma para dejar la lista para comenzar el chapter 4 mañana. Y um, también vamos a hacer uh, los readings que tenemos y algunos ejercicios uh, aplicando lo que hemos aprendido acerca del present continuous. ¿Ya? Que el present continuous, acuérdense, lo usamos para eh, indicar acciones en el futuro. Y planes que tenemos a futuro, uh, acciones que tenemos en este momento y para diferenciar usamos las, uh, las time, time expressions que eh, son bien importantes usadas para indicar que estamos hablando acerca de una acción que va, se va a llevar a cabo en el futuro. Si no, se va a oír como que es uh, uh, eh, un present ah, continuous eh, normal, que estamos hablando de la acción que está pasando en ese momento. Yeah. Very good, excelente. Ok, entonces um, vamos a... Um, just a second. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos quedamos el viernes, nos quedamos en esta, en esta lectura. ¿Se acuerda que hicimos una lectura acerca de, de qué es lo que los uh, jefes nos proveen en, la, en las compañías para hacernos sentir bien? O sea, bien saludablemente, ¿verdad? Y que nos sintamos como que estamos en casa. Eh, ofrecen eh, programas, por ejemplo, esta compañía ofrece yoga exercises, uh, celebration, celebrated uh, birthdays, uh, otras paintball, eh, guess who, que, uh, juegos como eh, de las fotografías y muchos más, ¿verdad? Hay otras compañías que tal vez ofrecen otro tipo de, de, de incentivos para que los empleados se sientan bien. Hay unas que tienen eh, daycare en las compañías que les ofrecen para cuidar a los niños, los, para que las madres se sientan eh, eh, a gusto en la casa, ahí en, en el trabajo, que estén sabiendo que sus hijos están cerca de ellos. ¿Ya? Luego, estas, estas uh, preguntas son acerca de la lectura. Eh, dice que yoga has an important effect on employees. ¿Esto es uh, verdadero o falso? True or false? What do you think? ¿Qué piensan? Sí, puede ser verdadero. True. Has an important effect on the... Yes, it is. Yes. Important effect, ¿verdad? Porque ayuda a yes. alleviate el estrés. Sí. Yes. Eh, yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. Is uh, true or false? The mind es la mente, ¿verdad? Si no, no calma la mente. ¿Qué piensan? ¿Qué es true or false? Eh, true. Uh, ¿No calma la mente? Cuando hace yoga, ah, sí. nunca, nunca he hecho yoga. Mm. Pero si calma la mente, me dice. Sí, aquí dice yoga releases tension, que eh, el ejercicio de yoga eh, eh, release, o sea, que suelta la tensión, pero no calma la mente, dice. Ah, pues sería, eh, ¿cómo se, cómo se false. dice? ¿Falso? False. ¿Cómo? False. Yes, it false. is false. Yes, it is false. Eso es, uh, porque sí dice que false. calma la mente. Yeah. Esa sería, esa sería true. Yeah. Uh, based on the reading, special occasions are not important. Uh, basado en la lectura, dice, ocasiones especiales 
no son importantes. ¿Qué cree usted? ¿Como el, el birthday es importante o no es importante? Sería casi especial. Sí, son mm. importantes las ocasiones. Sí, son importantes. Entonces, yes. eso sería... True. No, false. False, yes. false, false. Porque, yeah. false, porque dice yeah. que no son importantes. Dice que no son importantes. Mm -hmm. Sí, si, si, si no son importantes, entonces es false. Yeah. Luego dice, workers can play, play paintball inside the office, adentro de la oficina. Saben que es, eh, explicamos que era paintball, ¿verdad? Entonces, ¿se puede jugar en la oficina? Mm, false. False, ¿verdad? No, no se puede jugar en la oficina, al menos si quiere oficina nueva, entonces póngase a jugar ahí. <ríe> yeah. Uh, childhood photos. Childhood, dijimos que era la infancia. Childhood. Yeah. Photos can offend employees. Eh, pueden ofender a los empleados. ¿Es eso false o es uh, true? Yeah, false. False, ¿verdad? Porque en vez de ofender a los empleados, uh, trae a... Uh, como alivio, alivio sí. sí, o sea, el, el alivio de atención y se pone contenta, ah, ese era yo, que ya, yeah. ya, yeah. very good, excelente, good job. Ok, entonces uh, pasamos al otro, al reading, que dice que ask and provide specific information about future events in the workplace. Entonces, esta es donde usamos la WH, sí, para uh, hablar, o sea, para encontrar información específica en el futuro. Usamos el uh, present continuous. Y los ejemplos que nos dan ahí es, uh, let's start. Uh, what events are taking place at your workplace these days? Eh, la palabra que indica que es en el tiempo de nosotros es these days. En estos días, ¿verdad? No especifica un día, sino que especifica un rango de tiempo en estos días. ¿no? Y luego, what are these events? Where are these events taking place? ¿Dónde es que se van a llevar a cabo? Take place es llevarse a cabo. Cuando se dice, oh, the uh, party is going to take place at. El, el, la fiesta se va a llevar a cabo en. Entonces, take place se usa mucho cuando estamos hablando, uh, si nos queremos referir a un lugar o a una fecha, a un evento. Take place, acuérdense de esa expresión. Who is organizing them? Aquí tenemos un object pronoun, them. Y es que quiere decir ellos, ¿verdad? ¿Quién nos está organizando a ellos, a los eventos? Ok. Eh, luego venimos y, y vamos a leer la lectura entre Rita y Luis. Rita y Luis. Yeah. Así se decía, Luis. Entonces, um, it says... As follows. They say, Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending. And the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Entonces, aquí está contestando eh, la pregunta que, dos preguntas aquí, ¿verdad? Primera es, when are the materials arriving? Do you know? Do you know? Ella dice, yes, es la segunda. Y luego dice, la, la pregunta que hace, the conference taking place in the great uh, room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes. Esta es, got it, es la confirmación de esta primera que dice aquí. The IT staff is uh, attending. Got it. Y la otra es, uh, do you know when the material arriving? Yes. Do you know? They are arriving on Friday. Entonces, son tres uh, respuestas que ella da. Friday morning. All right. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna palabra de esas que no se haya entendido? Eh, eh, teacher, good evening. 
Good evening, uh, Marcelo. How are you today? Um, good, very good. Gracias a Dios. Great. Thank God. Yes. Great. Thank so, God. Thank God. Okay. Yes, very good. Mm -hmm. uh, teacher, uh, tal vez si puede decirme cómo es take, taking. Oh, es taking la, place. La, 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 taking place. Taking place. place. Yes, Please. taking place. Yes. Place. Eso es, okay. se va a llevar a cabo. Taking place. Okay, perfecto. Mm -hmm. Yes, por ejemplo, usted dice, well, we are having a meeting on sun Saturday morning and it is taking place in the main room. ¿verdad? Okay. Este, vamos a tener un meeting este sábado y se va a llevar a cabo en el, en el, en el cuarto principal, main room. Ok. Ok. Very Thank good. You. Excelente. You're welcome, Marcelo. Eh, all right. Entonces, vamos a comenzar con la lectura. Vamos a comenzar con Jessica y Marcelo, please. Okay. No, no me lo ha preguntado. Dice. <laughs> <laughs> no, no. Ok. <laughs> Yo comenzaré. ¿Los sí. nombres que están ahí, le, nos decimos los nuestros? O los de sí, los, los de ustedes, por favor. Ok. ¿sí? Para hacerlo más personalizado. Ok. Ok. Marcelo, good afternoon. This is a Jessica, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Jessica, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and what is taking place. Well, the staff in uh, standing in the conference is taking place uh, in the way from read the read from Jessica. Be the way when are the mastering arrive, arriving. Do you know? Okay, oh, vamos a, ver, ah, I'm, okay. I'm sorry, okay. Jessica, I'm sorry. Yeah. Eh, vamos, a, uh, eh, vamos a hacer la lectura otra vez. Esta, uh, mm -hmm. Marcelo. Well. Vamos a hacerle well, esa es well. una expresión, bueno, sí. well, the IT, aquí tiene que sonar the porque empieza con una IT, IT. Okay. the IT, IT. 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 Staff. staff, staff es el staff. personal, uh -huh. personal, the, okay. the sí. IT sí. staff is attending, attending, yes, entonces diría well, The IT staff is attending. O lo puede leer. Well, the IT staff is staff attending. Is ¿Sí? attending. Más despacio sí. a cada palabra. Asegúrese que la pronuncia bien. Perfecto. Eh, eh, y luego, and the conference is taking place in the great room. In the great room. Okay. Yes. Entonces, lea de aquí a la great room. A ver cómo okay. se um, And the conference is taking place in the great room. Great. Great room. Great room, yes. Uh -huh. Rita, o Rita Jessica. puede decir, ¿verdad? No, en este caso, G Jessica. Jessica, yes. By uh, Jessica. the way. By the way. By the way about... quiere decir a propósito. Okay. Yes. By the way, eso quiere decir a propósito. a propósito. By the way, when are the materials arriving? They, when? We, no, eh, they, porque by, comienza, they, uh, by, by, by the way. By the way. Uh, when are by the, the way, yes. The way. Uh -huh. mm -hmm. When are the materials? Esa parte, mater, materials. Así, así, perfecto. Así. Materials arri arriving. 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 Yes. Arriving. Arriving. Do you, Arriving. Do yes. you know? Do you know? Yes. Ahora léalo todo, por favor. Well, <clears throat> well, GIT staff is attending. And the conference is taking place. No, no, ahí no se entendió nada. Is that... No, taking... No. Taking, Take. place. taking, taking place. place in the great sí. room, Rita, eh, Jessica. 
by the way, when are the materials arriving? No, do, arriving. Arriving. Mm -hmm. Do you know? Yeah, do you know? Yes, arriving no. by the way, arriving. taking place. Taking place okay. in the great room, in the, no, in the great room. Jessica, by the way, when are the matters arriving? Arriving. Arriving. Yes, arriving. Mm -hmm. Do you know? Okay, otra vez, desde el principio, well, the, the IT staff well, is attending. Well, the IT staff is attending. In the conference is taking place. Conference. Conference is taking place. Place, perdón. In the great room, Jessica, by the way, where are the matters uh, arriving? Do you know? Yes, good. Got it, yes. They are arriving on Friday morning. Yeah, they are arriving. Y aquí, um, Jessica, aquí dice, and where is it taking place? Is, is and it, where is it taking place? Is it? Is it? Is it taking is, place? Yes. And where is it taking place? Y aquí, aquí aplicamos la regla que aprendimos la semana pasada, creo yo. De las, okay. ¿te acuerdas las O, las I, la U que iba a la parte de la R? Entonces, confirm. siempre que yes se produce air. Entonces aquí era confirm. Confirm some information. Okay. Yes, confirm mm -hmm. some information. Yeah. Okay, it's a um, information. Very good. Okay, I will switch places, please. Okay, uh, Jessica, good, good afternoon. This is Rita, uh, the no, new No, Marcelo, Marcelo. Marcelo. Dice, Jessica, good afternoon. This is Marcelo. Okay, perfect. Mm -hmm. Es que secretaria, secretaria sí, en inglés, sí. ah, puede ser secretario y secretaria, siempre se dice secretary. Ah, ok. Sí, ya. Uh, no ya, se dice secretario. Ok, sí. No, aquí está el teacher, ahorita lo voy a. Jessica, good afternoon. This is Marcelo, the new secretary. I just went uh, to confer, confer some informa information 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 hey marcelo sure tell me i want to know who, who are attending the annual conference this year and where is 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 the is it is, 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 is it Taking please. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Marcelo, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Uh, God, it's yes. They are are uh, they are already arriving, arriving on Friday morning. Yes, aquí esta expresión es got it. Got it, okay. Got it, lo tengo, yes, got it. Okay, yes. got it. Mm -hmm. Got y... it, got it, yes, uh -huh. Yes, go ahead, please. Sí, diga, por favor. Okay, got it, yes, they are arri arriving on Friday morning. Arriving on Friday morning. Friday morning. Tengo problemas yes. con los del viernes siempre, ¿eh? ¿ah? Eh, ¿Usted no le gusta el viernes? ¿Cómo no? Pero quizás sí. más los sábados, por eso. <risa> <risa> no, pero, pero okay. sí tengo problemas con la pronunciación del viernes. Fry, fry, y, y por más que es Black Friday. Uh -huh. Es que uh -huh. por la, eh, las reglas, si Ajá. se aplican las reglas, entonces, por ejemplo, aquí, aquí supuestamente tiene que, que pronunciarse como Frida y sí Frida y porque uh -huh. no hay no hay ni una vocales no termina ni en el, entonces uh -huh. tu cerebro está así es, okay esta es una i esta es una a 
pero aquí en realidad es una palabra que se adherida y se, se, se pronuncia diferente a como se ve. Se pronuncia Ajá. Friday. Yeah, Friday. Friday. Okay. Uh -huh. Y aquí a uh, Jessica es materials, no materials. Yes, materials. Materials. Yeah, materials. materials. Okay, yes, gracias, teacher. Very good. Yes. Excellent. Good job. Thank you, Marcelo. Thank you, uh, Jessica. Uh, if I can have Norma and Kelly, please. Okay. Good evening. Good Hi, evening. Kelly. Good evening. Uh, good evening, Kelly. Good evening, teacher. A mí me dijo, ¿verdad, teacher? Sí, Kelly y Norma. Solo hay una Kelly y una Norma aquí. <risa> es que okay. me, pasa, me pasó lo de Jessica, todavía estoy en zombie porque es lunes, tiche. Oh, no, ese. <risa> Mire, ya ve Jessica lo que está haciendo. <risa> no, Kelly, ese era un lapsus. <risa> Hoy pilas nuevas. Ay, no. Hoy pila. <risa> ok. <risa> nah. okay. Vamos, a ver. Vamos, Norma, empiezo yo o usted. Um... We're saying, um, I'm first. Okay. Okay. Okay, empiezo. Kelly, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to com confirm, confirm some information. Okay, uh, Norma, usted Hello? es Norma. Usted es Norma, no es Rita. Y aquí, oh. aquí, acuérdense de la, de la regla que aprendimos cuando iba la I y la R, o la O y la R, o la U y la R juntas. ¿Cómo se pronunciaban? Confirm. 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 No, confirm. confirm. Yes. Confirm. confirm. Yes. Confirm. Entonces, confirm. norma y confirm. Ok, vamos. Ok. Hey, Norma, sure, tell me. No, espérese, espérese, que no, Norma no termina. Ah. Ay, perdón. Sí, no, no. <laughs> Kelly, good afternoon. This is Norma, the new secretary. I just want to call, confirm, confirm some information. Hey, Norma, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it talking please no espérenme y no dice please le dice place place Ay, ya no veo yes. <laughs> ya <laughs> el tolete ya no Okay. <laughs> ya, ya tiene mucho tiempo, Así me pasa ¿verdad? a mí, Norma. No se preocupe. I want to, to know. Ok, I want to know. Are, I want to know. Who are attending the annual conference this year? And where is it taking place? Very good. Well, well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, Norma. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Go, go, um, gets it, gets it. Yes. They are arriving on Friday morning. On Friday, no Friday. On Friday, Friday morning. <laughs> no, Norma, Norma me, me inventa palabras que no están allí. <laughs> <laughs> Está viendo otro, otro, otra lectura, Norma. Ok, um, okay. Kelly, perfecto, buena, buena lectura, vea. Pero solamente en esta, materials. Eh, okay. Usted me dijo material, algo así, pero mat materials, materials. Eh, son materiales. Y um, Norma, esta expresión es como cuando alguien le dice, mira, este, ya hice el pedido que me hiciste. Got it. Got it. Got it. Oh, ok, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo. O, okay. o, entendido, algo así. Got it. Y luego, eh, de, después de esa expresión que dice, got it. Yes. Esta es la segunda respuesta a la pregunta aquí que hizo. Y luego, uh, Confirma, eh, do you know they are arriving on Friday morning? 
Okay, entonces hagamos la lectura otra vez a, a Norma, please. Okay. Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Very good. Excellent. Good job. Ahora switch places. Okay. Norma, good afternoon. This is Kelly, the news secretary. I just want to confirm some information. Hey, Kelly. Uh, hey, Kelly. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is told, taking place in great, in the great, in the great room. Kelly, by the way, when are the materials arriving? The, I'm sorry, by the way. When are the materials arriving? Do you know? Okay, do you know? Do you know? Okay, the primera is the, the IT staff. The IT. The, the IT staff. Yes, y esta es taking place. Taking place. Okay, ahora lea otra vez. Well. Well. The IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Kelly, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Perfect. Do perfect. you know? Está bien, good. Okay. Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Good, good job. Good job, excelente, buen trabajo. Okay, um, if I can have uh, Ruth and uh, let's see, and Darlene, please. Okay, teacher. Thank you. Comienzo ya. Okay. Darlene, good afternoon. This is Ruth. The new secretary. I just want to confirm some information. Good, good. Hey, hey Rook. Sure, tell me. I want to know who are attending the. No, perdón. The annual conference this year and where is it take place taking 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 place 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 taking place well the ad staff in is attending and that conference is taking taking place. Is that great room? Rook. Be that way with are that materials. Arrivi, do you know? No, 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 eso no. No me gustó. Okay. No me gustó. <laughs> okay. <laughs> Vamos a ver. Aquí okay. vamos a comenzar con well. Well. The IT staff is attending. The IT staff is attending. Yes. And the conference. And the conference. Is taking place. Is taking place. In the great room. In the great room. In the great room. In the great room. Yes. Root. Root. By the way. By the way. When are the materials? When are that materials? 
Arriving. Arriving. Do you know? Do you know? Okay. Garrett. Yes. No, Pérez es no pasado. <ríe> Tiene que leerlo ya solita. Ahorita, ahorita eh, la agarré la mano así, llevándola para que dé los pasitos. Hoy, hoy la solté para que ella solita camine. Ok. okay. Well, da, eh, the AT staff. No, IT. IT. Mm -hmm. IT staff is attending mm -hmm. in that conference is thinking place no, no in the in the conference is taking place is thinking no thinking no taking taking yes mm -hmm. okay is is taking place place mm -hmm. in the great room Ruth, be the way. No, are by, by the way. By the way, mm -hmm. where are that materials? No, arriving? no, 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 by okay. the way, when are the materials arriving? Arriving. Okay. By the way, where are that no, materials? No, 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 when, when. Esta when, palabra aquí, esta se dice when are the materials arriving? When are that materials arriving? Do you know? Mm -hmm. Okay. Where, where, when? Sí. Well, the IT staff is attending mm -hmm. in that conference is taking place. No, place. Place. Mm -hmm. In that green room. Room, yes. Room. A room. By the way, when are that materials arriving? Do you arriving, know? Arriving. 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 Yes. Arriving. Do you know? Mm -hmm. Yes, please. Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Very good. Thank you. Ya hicieron las dos. No. Okay. So okay. Switch, please. please. Darling, comience. Darling. Okay, boy. Uh, Rook, good afternoon. This is Rook, the new secretary. I just want to confirm, confirm, say information. Yeah, I did. Pardon, pardon, Ruth. Good afternoon. This is uh, um, uh, this is a number. The new ah. secretary. I just want to confirm some information. Okay. Yeah, Rook, good afternoon. This is Darling, the new secretary. I I show I just what to confirm some information. Okay. Hey, darling. Sure, tell me. I want to know how are attending the annual conference this year and where is it thinking place? Well, the AT staff is attending and the conference is taking place in the great 
in the great room, darling. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Mm -hmm. Get it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, very good. Excelente. Okay. Um, luego tenemos estas um, eh, preguntas. Dice, complete the questions. Use the conversation above to help yourself. Para que se use usted mismo. Eh, la primera dice, are the materials arriving? Entonces, uh, aquí acuérdense que está, quiere que nosotros uh, pongamos la WH question. Eh, por ejemplo, aquí, ¿qué WH question pusiera usted? What? When. When, ¿verdad? When, yes. When. When, porque quiere saber el tiempo. When. When are the materials arriving? Y aquí, ¿qué pusiéramos? When, who, or what? Or where? Who, ¿verdad? Porque son personas que van a los meetings. Entonces, habla de personas. Who is attending the conference? Y en este caso, la última. Taking place. Si sabemos qué quiere decir taking place, entonces ya más o menos sabemos cuál WH vamos a poner ahí. Yeah, where. Where, sí, correcto. Where, yes. Mm -hmm. Where, yeah, very good. Excelente. Qué chao. Estas son las, las uh, más que teníamos. Y, y le voy a dar un, un reporte hasta cómo estamos hasta ahorita. ¿sí? Basado en todo lo que hemos venido haciendo, trabajando las, estas casi tres semanas, ¿verdad? Casi tres semanas de, de, de esto. Y habían cosas que teníamos que, que nosotros uh, uh, dominar, o sea, manejar. Eh, eh, la mayoría, la mayoría eh, sí está dominando lo que quería que dominaran. Pero hay una minoría que necesita trabajar en ello. Porque si no, eso no le va a dejar avanzar a usted en su, en su, eh, eh, o sea, en su intención, o sea, de, de querer aprender el inglés y se va a frustrar. Esas son las bases necesarias para poder nosotros eh, desarrollarnos en, en la lengua. En primer lugar son los sonidos de las vocales. Eso es bien importante. Si usted no sabe los sonidos de las vocales y los nombres de las vocales, va a tener problemas al hablar, al leer. Y va a tener problemas para que le entiendan las otras personas. Entonces, ahorita estamos a tiempo todavía porque es el segundo módulo y estamos a tiempo. Todavía estamos bebitos, todavía tenemos uh, pañales, todavía tenemos pampers, eh, todavía no nos han salido los dientes. ¿ya? Entonces, estamos a tiempo porque todavía estamos en el momento que nos, nos están dando lechita todavía. ¿verdad? No, no, no hay herbe todavía, todavía te, no tenemos las ansias los dientecitos no han salido, entonces estamos a tiempo, ahorita están a tiempo, ya cuando vayan en módulo 4 ya, ya, no, ya no va a haber tiempo porque ahí ya van a hacer otras cosas que uh, van a tener que preocuparse, eh, otros tipos de estructuras, va a venir como por ejemplo eh, a aprender los pasados, aprender el present perfect, aprender las conditionals, un montón de cosas que se vienen que los van a frustrar a ustedes, porque van a decir, pero si es que yo no, no me entiende, no, no puedo hablar, no puedo desarrollarme. Y es porque no empezó bien. Al principio les dije yo que les iba a dar las bases para que se les hiciera fácil el, el inglés, el aprendizaje. Pero hay unos de ustedes que todavía no dominan las vocales. Y eso, créanme, que eso le va a dar bastante problema al, al entender. No va a poder leer, no va a poder, no va a poder darte a entender. Eh, hay otros que no saben las reglas todavía, las, las reglas que les enseñé de las vocales, de la última E, cuando suena la vocal la larga, cuando suena corta. Y eso es bien frustrante porque usted no, no, no va a poder leer. O sea, va a ver las palabras y no las va a poder pronunciar. ¿Por qué? Porque no tiene esas reglas bien. 
eh, otras cosas, eh, la articulación es bien importante, eh, porque de ahí depende de que usted, eh, la otra persona, sepa lo que se está eh, queriendo decir. Si usted no hace una buena articulación, la otra persona no le va a entender, no, no le va a entender, usted tal vez va a estar pensando que está diciendo una cosa, pero la otra persona no le está eh, uh, entendiendo. Otra cosa es las reglas de las vocales cuando van juntas las vocales. ¿Se acuerdan? Las que le dije yo. Las O cuando van juntas, las E cuando van juntas, las A, E cuando van juntas, eh, las, las reglas cuando va la I, la R, la O y la R, todas que es, que es la más nueva que les di. Eh, entonces, mi consejo para ustedes, no para todos, ¿verdad? Para, para los que ya saben que cuando tienen problemas al leer, y no, no encuentran cómo decirla, ahí está el problema. Le estoy diciendo qué es el problema que tienen, para que usted no vaya a decir, bueno, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no es que eh, no hago es, es Esto es como cuando uno va al doctor y dice, mi doctor, fíjese que eh, eh, me dan, no sé, de, me dan agruras. Y el doctor viene, bueno, le va a tomar esto y esto y esto y esto, y usted no se lo toma. No se toma el medicamento, entonces eh, nunca le... le le, le cura lo que se quiere curarse, ¿verdad? Y, y luego dice, no, es que ese doctor no sirve, ese doctor no, no, no me dio el medicamento correcto, no, si yo soy el que no me tome el medicamento. Entonces, mi, co mi consejo para ustedes como maestro, eh, que, que ustedes me han permitido que les ayude a, al inglés, es que hagan un repaso de todo lo que hemos visto, de estas dos semanas que hemos visto, y vean si, uh, si dominan las vocales, los niños de las vocales, los nombres de las vocales, especialmente las A, E, I, A, A, eh, A, E, I, O, U, eh, que dominen todo eso, los nombres de las, de las letras, eh, los sonidos de, de cada letra de la, del alfabeto, las reglas que hemos, eh, hemos visto, especialmente la TH, la D, eh, la, la V, la todas esas reglas que les uh, dije, y, y practiquen la articulación. ¿Cómo es que produzco el sonido de esta letra? ¿Con los labios, con la lengua o con la garganta? ¿Cómo es que la hago? ¿Sí? Para que vaya avanzando, para que se vea que, que va avanzando. El, el, el problema es que si yo veo que no avanzo, yo como estudiante me voy a frustrar y, y voy a desistir de lo que una vez fue mi gran anhelo, ¿sí? Voy a desistir porque voy a ver que otras personas se están defendiendo bien y yo siempre sigo sin poder leer, sin poder pronunciar una palabra, sin poder saber por qué se pronuncia. Entonces eso es frustrante y eh, eh, no quiero que esto vaya a pasar con usted, que vaya el otro modo de decir, no, yo, yo ya no quiero porque no, ya, ya no, ¿verdad? no, sino que ahorita estamos a tiempo. Entonces, Practiquen eso, a las vocales, los sonidos de las vocales, las reglas que les eh, enseñé, las articulaciones, para que eh, estamos bien. Imagínense ustedes, porque ustedes son los que, eh, son como seis de ustedes que han estado todo el tiempo leyendo. Y todo. Imagínense el que no ha estado leyendo, cómo ha de estar. O sea, que el que solo se conecta y no, no practica, no participa y nada, cómo ha de estar eh, eh, sus... sus sus articulaciones y todo eso, porque esto, de esto se trata de, de practicar. Entonces, ustedes están avanzados, ustedes está, tienen ya un avance sobre los que no practican, ¿sí? Entonces, uh, eh, tienen, tienen esa, esa ventaja que, que tienen ese avance, porque si, si están tratando de hacerlo, están practicando a su, a su medida, pues no de la forma como debieran, ¿verdad? Pero están practicando, entonces, están más avanzados que el que no ha practicado nada. Entonces, uh, Felicitaciones a cada uno de ustedes y estos consejos espero que los agarren para su, su bien, para que usted avance en su, en, su, en su aprendizaje. Y felicitaciones a los que en realidad sí van ahorita a donde tienen que estar, a, al nivel de que tienen que estar. Felicitaciones a ustedes, eh, sigan adelante eh, para que eh, lleven a ser unos, unos uh, verdaderos... Uh, bilingües, yes, que es lo que queremos, ¿verdad? Que ustedes sean bilingües. Ahorita estamos a tiempo, no se ha perdido nada, solo son dos semanas, ¿ya? vamos, nos falta otra semana todavía, espero que al final de la semana, de la otra semana, cuando le dé su reporte, su avance, qué es lo que ha tenido, a cada uno de ustedes, eh, pueda decirle, mire, logró esto, logró esto, logró esto, logró esto, logró esto, ¿verdad? y no... Y no decirle, mire, no, no dominó esto, no dominó esto, no dominó esto. Entonces, uh, 
eh, todavía está tiempo. Practique las vocales, las reglas, las articulaciones y todo eso para que nuestra lectura eh, se vea un avance, se vea que, que, que estamos eh, creciendo normales. ¿Ok? Entonces, ah, vamos a, a, a seguir porque hoy tenemos que cubrir eh, todo este capítulo. Tenemos que tener, tenemos eh, reglas que eh, ya, les, ya les enseñé unas reglas, pero el libro se las enseña de otro punto de vista y las vamos a ver. Por ejemplo, las de WH. Yeah. Seguimos la WH, uh, what, when, where, why, which, who, and how. Eh, nos especifica aquí la estructura, que ya la vimos, ¿verdad? Pero la vamos a, a ver otra vez. La estructura que habla aquí es de la WH Word, que son las, uh, esta, ¿verdad? Estas seis que están aquí. Estas son las WH Word. Luego, el verbo to be, que lo usamos con un auxiliar. Acuérdense que cuando estamos a, hablando del uh, uh, present continuous, ese es un auxiliar, el verbo to be. Y luego tenemos el subject y luego tenemos aquí el, el verbo que es el verbo, el main verb, ¿sí? Es el, el que está basado en la, la, la oración. Luego tenemos el ing, el complement y el último tenemos la question mark, ¿sí? Esta es la estructura que eh, tenemos que aprenderla nosotros, ¿sí? de memoria, como que así como cuando vamos a comer, que no, no pensamos eh, cómo poner la comida en la boca, ¿verdad? Así tiene que ser esta estructura. Luego nos dan unos ejemplos. Aquí nos dan why. Siempre que hacen una pregunta de why, la respuesta va a ser because. Siempre va a ser because. Why are you late? Because my alarm didn't go off. ¿Sí? Porque mi alarma no, 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 se, no, se, no se prendió. Sí. I said, why are you working over here? Oh, because uh, I want to be part of a successful company as it is, um, as this company, ¿sí? Eh, ¿Por qué trabajas aquí? Porque quiero ser parte de una compañía eh, exitosa como lo es esta, ¿ya? Yeah. Luego, la when, eh, siempre nos pregunta por tiempo, acuérdense. When is the new office launching? Launching es lanzada. Es como cuando... Eh, avienta un cohete a la luna, al espacio, y dice launching time, yes, el tiempo de lanzamiento. Entonces, uh, when is the new office launching? ¿Cuándo se va a aperturar la nueva oficina? En este caso, launching quiere decir apertura. Yes. ¿Perdón? No era pregunta, ok. Launching. Eh, it is launching on. Entonces, como estamos hablando de la oficina, usamos aquí el, el uh, sujeto, el it, yes, el pronoun it. Eh, it se está refiriendo a la oficina. Luego, number three dice, where is your boss having the annual meeting? Where. Entonces, uh, como es where, usamos el in para indicar que es dentro de algo. Sí. Esa es la forma como vamos a contestar las preguntas para es, dar una específica información. When, why, when, where. ¿Ok? All right. Y aquí nos, uh, nos quieren ver si nosotros uh, te, eh, podemos identificar cuál vamos a usar. En este caso, dice, what, nos dan una, una estructura de una oración, pero nos piden que llenemos eh, la oración con eh, las palabras que nos dan aquí. Y dice, what company work for o for. Entonces, eh, le vamos a poner el verb to be, que es el auxiliary verb. Le vamos a poner el, el subject y le vamos a poner el verbo, el, que sería el work, main verb, y el ing, que es para hacerlo uh, present continuous. Entonces, what company are you working for? ¿Para qué compañía estás trabajando? La segunda nos dan el, el sujeto, nos dan he, y nos dan el, el verbo divide. Yeah. Entonces, eh, ¿cómo lo vamos a llenar nosotros aquí? How is he? Yes, how is. Entonces, necesitamos el verbo to be, ¿verdad? Entonces, uh, esa es uh, la estructura. Nos dice que tenemos que dar el verbo to be, how is, y yeah, el verbo sujeto, he. 
dividing. Yes, uh huh. Dividing, yes, dividing the groups. The group. Yes, how is he dividing the groups? Entonces, esa sería la respuesta. Es. Tenemos el verb to be, que es el auxiliary verb. Tenemos el subject y el uh, main verb y el ing. Ok, eh, la número tres, darling, ¿cómo hiciera la número tres? Eh, sería, what is she's, she's hat, eh, she's handing. Yes, uh, okay. She okay. handing, yes, very good. She okay. handing the checks. The checks. Very good, good job. When is she handing the checks? Yes, porque está preguntando de tiempo. Bueno. Ok, very good. Eh, y number four, Ruth. Eh, which factory mm -hmm. are, are you? Which factory are you? Ok. Bus. Bus, ok. Visit ING. Visiting. Visiting. Ok. Vamos a ver aquí. Uh, which factory are you bus visiting uh, this month? Ok. Uh, Marcelo, uh, ¿cómo le podríamos ayudar a Ruth aquí? En este caso, teacher, sería uh, which factory are your sería Where are, are you? Ok, ¿y el R para qué lo usamos nosotros? Eh, es para... ¿Para qué pronombres? ¿Lo usamos para el, el you? El, no, no. Es, el you es para... Es... 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 Is, si no me equivoco. Ok. Are you boss with him? Ok, entonces, uh, eh, ¿de quién está hablando aquí? Del je el jefe, dice... El jefe, y el jefe es tercera persona, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué verbo va con las terceras personas? Vos, vos, yo, terceras personas va... El, el del verbo to be, que, ¿cuál, ver, ¿cuál forma del verbo to be va con la tercera persona? Sí, eso va. Por ejemplo, él dice I, sería I am, ¿verdad? I am, ajá. Uh -huh. Yeah, you are. You are, ajá. Uh -huh. He is. Is, she is. is uh -huh. It is. She, it is. We are. Uh -huh. You. You are. Uh -huh. y they are. Esto es, eh, esa es la forma, el, el verbo to be conjugado. Entonces, si aquí me estoy refiriendo al boss, que es la tercera persona, en este caso, las terceras personas son eh, he, she, and it. Estas serían, estas serían las terceras personas aquí. He, she, exactamente. He, she, it. Sí, estas serían terceras personas. Entonces, aquí, si aquí me estoy refiriendo a una tercera persona, he, es el boss. Sería. Uh -huh. Sería he, it. el is, entonces, dicho. Correcto, sería es, es. Porque estoy hablando del boss y el boss es la tercera persona. Entonces ahí sería Andrés, es. Porque vas a estar perrito. Which factor is. Y ahora, este es un pronombre, pero aquí no dice pronombre, es un posesivo. Entonces aquí no es Ajá. you boss. ¿Qué sería ahí? Perdón. Which he factor teacher. is he? Is he? He's his boss. No. Your. Your. See, your. 
Esta vez es what. Aquí, y el, pues, sí, lo dice exactamente. Es your no, boss sí. your, visit. Your boss sí. will visit. Uh, this month. Sí, esa sería. Which factory is your boss visiting this month? Very good. Excelente. Good job. Eh, Kelly, Kelly, número cinco. No está Kelly, ok. Eh, vamos a ver, just a second. Darling, ayúdeme con number five. Eh, sería, eh, es we o we. Es es why, sería why. Why, why is. Ok, why is, very good. Why eh, is. The new. Ajá. Uh -huh. Secretary working. Secretary working. Very good. What is the new secretary working? Why is the new secretary working? The next Saturday. Yes. Very good. Excellent. Good job. Estamos bien ahí. Entonces, esa es la, la estructura de el present continuous, ¿sí? Cuando, con la WH, cuando estamos uh, preguntando uh, acerca de información específica de algo que va a suceder en el futuro. ¿Alguna pregunta de cómo hacer esas preguntas? ¿No? Ok, nos vamos a tomar un, un uh, receso de 10 minutos y regresamos a las 9.11. Okay? Enjoy your break. See you in 10 minutes. Ok.
Hello. Hello, teacher. Hi, Jessica. How was your break? Too short, huh? <laughs> bien, ya nos tomamos el café respectivo. Oh, my goodness. Qué bien, excelente. Sí. All right. Okay, and uh, we, Marcelo, how was your break? Norma, Kelly, Ruth, Waldemar, Jose Levy, Cristina, Bella Martinez, Jacqueline. Hi, teacher. Hello. Hi, Marcelo, how was your break? Comieron mucho o solo medio, más o menos? So, so, teacher. <laughs> so sad. All right. No nos queda otra, ¿verdad? All right. Uh, um, vamos a hacer uh, ya la otra lectura. Esta lectura es un poquito más larguilla. Eh, esta es acerca de, sigue lo mismo, uh, use the present continuous for temporary situation at the workplace, lo que vimos ayer. Y, uh, what are temporary activities you are doing at your workplace these days? Temporary, acuérdense, no necesariamente solo son unas horas, ¿verdad? Sino que puede ser posiblemente un mes o seis meses, pero es temporal. Y lo le hacemos referencia nosotros con el, el time reference. Eh, ¿Cuánto va a durar esa, esa acción? Ok, entonces vamos a hacer la lectura eh, entre Ever y Beth. Y dice, hi Beth, long time no see. Long time no see es cuando... Nosotros vemos a personas que ah, tal vez tenemos claro, días de no verlos. Y decimos, oh, has bastante tiempo de no verte, ¿verdad? How are no, you? No se ve. Teacher, no vemos la pantalla. Oh, perdón, no perdón, perdón. Oh, my goodness. Eh, yo pienso que ustedes pueden, pueden eh, imaginarse lo que estoy leyendo. <laughs> All right. Very, I'm sorry. Ok. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí, ok. Entonces, uh, es eh, la conversación entre Beth y, y Ever. Eh, Hi, Beth. Long time no see. Eso quiere decir hace tiempo de no verte. Tiempo que tengo de no verte. Long time no see. How are you? Uh, hello, Ever. How are you doing these days? ¿Cómo has estado estos días? o ¿Cómo, cómo le has hecho estos días? I uh, am ok. Well... I am working on a new project, and also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You're right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay, esto dice algo muy cierto, ¿verdad? Que el inglés es algo esencial en estos días y que le abre puertas, uh, uh, oportunidades a cada uno de nosotros. Eh, a veces se encuentran oportunidades donde dice... Necesitamos personas que sean bilingües. ¿ya? Hacen exámenes y si pasan, eh, le dan la oportunidad. Si no, no. Entonces, el inglés es algo que le va a abrir las puertas a usted. Tiene que estar listo para esas oportunidades. ¿Ok? Entonces, ¿alguna palabra de aquí que eh, no la, les haga, o sea, no la comprenden bien? Teacher dijo college o cole. No, Cali. 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 Yes. Cali. Cali. Okay. Sí. Colegas. Cali. Ok. Ok. Mm -hmm. Y al, also, teacher, aquí en, eh, en Betts, que sería un, la segunda vez que la intervención de Betts, mm -hmm. que dice, uh, I am also. Also. I am also. Also. Yes. Also. also también. Sí. También. Okay. Also. Ok. Perfecto. I'm also taking an English course. Course, course Berla. Course. course. Sí, course. Perfecto. Okay. ¿Alguien más? No, ok. Vamos a, a tener Jessica y Norma. Please. 
Okay, Norma. Okay, Jessica. Usted, por favor, comience. Okay. Hi, Jessica. Long time no see. How are you? Hello, Norma. What are you doing these days? It sería this. This day. This. Uh -huh. Termina en la E. Acuérdese la regla. Termina en E. Entonces esta se vuelve E. This. Okay. Hello, What Norma. What are you doing these days? Hello, Norma. Yeah. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I I am taking an English, an English course this day, these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also talking, talking an English course. English is essential at the worst place these days. I know a colleague who completes the course in taking a training in England these days. These days. You are right. I am starting on my own, you know. I am reading novels to have very results. Great. Well, I am doing listening exercise. They helps a lot. Okay, very good. Eso sería exercises. Exercises. Yeah, very good. Excellent. Good job. Switch places, please. Okay. Okay. Hi, Norma. Long time no see. How are you? Hello, Jessica. What are you doing these days? I am okay. Well, I'm working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I'm also taking an English course. English is essential at the workplace these, these, these days. I know. A colleague who completely the courses is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening yeah. exercise. They help a lot. Okay, exercises. Exercises. Very good. Excellent. Good job. Thank you, Norma and Jessica. Okay. Uh, Marcelo, please. With uh, uh, Mauricio, todavía está de oyente. Ya no. No, no, no. Oh, okay. I'm here. Es que tienes ahí oyente. Ok, va Marcelo y Mauricio, please. Hi, Mauricio. Long time. No, no see. How are you? Hello, Marcelo. How are you doing these days? I am okay. Well, I am working on uh, on a new project, and um, also I am taking taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. Uh, I know a college uh, one completed, completed. The course is taking a uh, reading in England this day. Okay, aquí dice, I know a colleague, I know. A colleague. Who, completed, who completed, 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 course, uh -huh. who completed the course 
is taking a training in England this day. A training. A training, yes, brother. Training, yes. training, yes. Training, okay. In mm -hmm. England. Yes. Okay. I know I college college. Calling. 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 Who complete the complete it. Completed the call the course in taking. No, is taking. Is taking. In the in dining. No, in a England, training. A training in mm -hmm. England these days. Okay. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Right. Well, I am do doing a uh, listen exercise. This help too. Lot, pardon. Okay, great. Well, I am doing listening exercises. They help exercises, a lot. Exercises. Great. Well, I am doing a uh, listen exercises. <laughs> I love. They help a lot. Yes. Okay. They help a lot. Okay, good. Excellent. Okay. Now switch places. Okay. Hi, Marcelo. Long time no see. How are you? Hello, Mauricio. What are you do doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course they these days. How about you? That second grade, what a coincidence. Uh, I am also taking an English course. English is essential uh, at and the workplace these days. I know. Yeah. Pardon? Yeah, good, good, good. Mm -hmm. Okay. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am a student on my one, you know, I am reading novels to have better results. Great. Well, yeah. I am doing listening exercises. They help a lot. They help a lot. Very good. Excellent. Good job, Marcelo and Mauricio. If I can have Kelly and Ruth, please. Okay. Empiezo, Ruth. Okay. Hi, Ruth. Long time no see. How are you? Hello, Kelly. What are you doing this? Days. Good, Ruth. Uh, Kelly, ¿me puede comenzar otra vez, por favor, la lectura? No me gustó el How are you? Ah. Hi, Ruth. Long time no see. How are you? <laughs> how are you? How are you? Estoy tratando de no decir el how are. <laughs> how are you? <laughs> how how are you? No, dígalo despacio. Letra, palabra por palabra. How. How. Are. Are. You. You. How are how, you? How are you? Very good. Uh -huh. <laughs> Let's say, hi, Beth. Long time no see. How are you? Hi, Ruth. Long time no see. How are you? Hello, Kelly. What are you doing? These day, days, I am okay. Well, I am working on a new project, and 
also. I am taking an English course these days. How about you? ¿Cómo dice ahí? How about you? Díganlo despacio. ¿Sabe? El problema es que como yo hablo inglés, yo le puedo escuchar lo que usted dice, aunque usted quiera decir how about you. Yes. No. No le entiendo. Entonces, si no le entiendo, es por eso le, le digo, ok, léalo despacio. How about how, you? How about you? Very good. Yes. Uh -huh. That sounds great. That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential, essential at the workplace these days. I I know a college who completed the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying starting on my own. On. On my own. You know, I am reading novels to have better press result great well i am doing listening exercises they help a lot a lot very good beautiful 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 okay switch places please okay hello kelly long long time no see how are you Hello, Ruth. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am talking an English course these days. How about you? Okay. Um, permítame que ahí esta es taking... Taking roots, y esta es these days. Taking. Yes, these days. Good. I am taking an English course. This? This. This? Mm -hmm. This day. Mm -hmm. How about you? Mm -hmm. That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential in the workplace this day. I know a colleague how complete the course is talking a training in English this day. Ok, England, ¿verdad? Es England es el país. Aquí es uh, who. Esta palabra es who. Y esta es completed. Como puede leerla, completed. Completed. Who, who completed? Ajá. Uh -huh. The course is taking. Taking. Who completed? The course is taking. A try training in ¿cómo me dijo que England, 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 these days. Beautiful, beautiful, yes. Mm -hmm. You are right. I am a study on my own. You know, I am reading novels to have better results. Read well. Great. Well, I am going, doing, listening, exercises. They help a lot. Very good. Exercises, yes. Exercises. Good. Very good. Excellent. Congratulations, Ruth. Uh, 
Eh, se, se le escucha bien, su articulación está bien, eh, y, especialmente que lo lee despacio y va eh, acentuando cada palabra. Así es como va a acostumbrar a su articulación y después cuando empiece a leer rápido va a ver que se le va a entender la mayoría de, de palabras. Excelente, good job. Uh, thank you, Kelly. Very good. Yo queriendo que me corrigiera un montón, Tich. No, pero equivoques entonces bastante. Para, para, <ríe> si no se equivoca, no le puedo corregir, ¿no? Very sí. good. Excelente. Good job. Uh, thank you, uh, Ruth. And thank you, Kelly. Uh, darling. Yes, teacher. Y a uh, ver, Marcelo, ya por Mauricio, Kelly con Ruth. Y necesito. Uh, just, uh, Josué, Levi. Dalín y José, por favor, please. Ok. Hi, José. Long time. No see. How are you? Hello, Darlene. What are, what are do you doing this day? De algo otra vez ahí, José. I... Hello, darling. What Hello. are you doing these days? Hello, darling. What are you doing this day? Oh, ya sé lo que se, ya sé lo que se, se escucha diferente. Es, usted este me lo está diciendo doing. Es doing. Okay. Hello, I... darling. What are you doing this day? Yes. Uh -huh. I am okay. Well. I am working on a new project, and also I am taking an English for these days. How about you? How, how about you? <laughs> Me cuesta pronunciar. Esto no está bien. How about you? Yes, yeah, está bien. Uh, that sounds great. That a uh, coincidence. I also taking an English course. English uh, essential as the for play these days. I know. I college how completed the course is take it. A training, a eh? English. This is days. Yeah, a colleague. Este es a colleague who. Yeah, a colleague who. Ajá, uh -huh, who completed. Yeah, very good. Y esta sería these days. These days. Okay. Yes. Good. Okay, Jose. You are right. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great, well, I am doing, listen, exercising. They have low. Okay, they say listening, exercises, they help listen. a lot. Listening, listening, me dijo, ¿verdad? Listening, yes, la, uh, listening, yes. Listening, I swiser, me dijo, ¿verdad? No, exercises. Exerciser. Ok, listening. y esto es a lot. A lot. Uh -huh. Ok. Listere, a no, swiser. Sería great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Great. Well, I am doing listening exercises. No, aquí dice, aquí dice exercises. Exercises. Muy bien. Okay, I'm going to switch, please. Uh, hi, darling. 
Long time no see. How are you? How are you? How are you? How are you? Hello, Jose. What are you doing? No, doing. Doing. This yes, is... hello, Jose. What are you doing these days? Okay. Hello, Jose. What are you doing this is days? No, these days. These days. Mm -hmm. I am okay. Well, I am working on new project. And also, I am taking an English course this day. How about you? That song ring what I condition. I am also taking an English course. English is essential and that work work place these days. Okay, vamos a ver aquí. Uh, dice, that okay. sounds great. That sounds great. What a coincidence. No. What I considered. No. What a I know. coincidence. What I coincided. What? What? A. A. Coincidence. Coincided. Coincidence. I know. Coincide. No. What a coincidence. What a coincidence. Coincidence. Coincide with. No. <laughs> a co coincidence. I know. Co coincides. Solo es de, es de aquí, esta se ve, se ve como I, esta como E, y esta como termina en E, solo tiene que pronunciarse las coincidence. Coincides. En la N le fue coincidence. Coincidence. Ok. Coincidence. <risa> Coincidence. Ahí está, perfecto. Ajá. Entonces, taking. Ese es taking. Taking. Y este, um, these days. These days. Entonces, okay. escucharía, that sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the work, this workplace, these days. Okay. Dance, dance so great. What a coincidence. And also take, uh, taking uh, English course, courses. English is essential and that work place this day. Okay, good. I know I believe how com completed the course is taking a training in England this day. Okay. You are right. I am a student on my own, you know, I am ready. Novel to have put a results. Okay, aquí hay vocales A, E, I, A, A. Entonces aquí hay dos, dos E. Mm -hmm. Dos E. No hay ninguna U aquí. Entonces, esta sería better o better. Better. Uh -huh. Y esta es una A. Entonces, dice está 
Studying. Studying. Mm -hmm. Studying. Yes. Okay. You. Okay. You are right. I am. Is studying. No. Studying. Studying. Mm -hmm. On my own. Yes. You know. Mm -hmm. I. I am mm -hmm. writing, reading, reading novels to how beer baron uh -huh. results. Results, very good. Results. Mm -hmm. Good. Okay. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Good job. Okay, thank you. What a switch. Ya estuvo, teacher, los dos. Ya los dos hicieron? Sí. Que muy sí, rápido ya. hicimos. Sí, sí, sí. Entonces, all right, thank Arbaro. you. Thank you. Uh, Waldemar y Bella, please. No, okay. Uh, yo. Hello. Sí, sí, sí. Hola. Hola. Si quiere comienza usted. Hi, Waldemar. Long time no see. How are you? Eh, hello. Eh, ¿Cómo se llamaba? Perdón. <risa> Ella se llama Bella. Bella. Ah, Bella. Ok. Hello, Bella. Okay. What are you doing these days? Doing, well, the man doing. Ah, ah, doing these days. I am okay. Well, I am working on a new project, and also I am taking an English course. Day. Course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A college who complete the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better. Results. Better okay. results. Mm -hmm. Better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay, very good. Okay, Bella. Vamos a leerlo usted y yo. Eh, yo lo leo primero y después usted lo, lo lee, ok? Okay. Uh, Vamos a, a decir los nombres que están ahí, porque no tenemos con quién leer. Vamos a decir, hi, Beth, long time no see. How are you? Hi, Beth, long time no see. How are you? No, how are you? How are you? Very good. Hi, Beth, long time no see. How are you? Hi, Beth, long time no see. How are you? Very good. Hello, Ever. What are you doing these days? Hello, Ever. What are you doing this day? Yes, I am okay. Well, I am working on a new project. I am okay. Well, I am working on a, on a new project. Okay, project. Project. Pra, 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 pra. Project. 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 Okay. Oh, I am okay. Well, I am working on a new project. I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. And also, also. And also, yeah, I am taking an English course this day. No, course. Course. These, these days. days. 
Okay, and also I am taking an English course these days. And also I am taking an English course this day. How about you? How about you? That sounds great. That sounds great. No, la S. That sounds great. That sounds great. What a coincidence. What a coincidence. What a coincidence. What a coincidence. I am also taking an English course. I am also taking an English course. An English course. An English course. Yes. English is essential at the workplace these days. English is essential at the workplace these days. At the workplace these days. At the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. England these days. England these days. Okay, a colleague who completed. A colleague who completed. Muy bien. I know a colleague who completed the course is taking a training in England, England these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. You are right. I am studying. I, say, say, I am studying on my own. I am studying on my own. You know. You know. I am reading novels to have better results. I am reading novels to have better results. Great. Great. Well. Well. I am doing listening exercises. They help a lot. I am doing listening exercises. They help a lot. Okay. Y la razón por la cual estoy leyendo con, con usted, Bella, es porque veo que tiene una buena pronunciación y buena articulación. Lo que necesitamos trabajar con usted es lo mismo con Mauricio, que le dije a Mauricio. Necesitamos trabajar la fluidez, más que todo, más que pronunciación y, y, y articulación. Eso en el camino, lo que le hace falta lo va a ir aprendiendo. Pero quiero que practique más que todo la fluidez, porque ahí es donde... Eh, estamos estamos muy débiles uh -huh, ok sí. entonces necesito que practique más en clase para que eso lo pueda sí. desarrollar porque usted solita no no lo va a hacer va a decir ah eso es aburrido sí ok ok thank you, uh, thank y, you uh, uh -huh. vamos a trabajar con que se me hizo Waldemar ya se me perdió Ok, Waldemar, vamos a leerlo juntos. Eh, hi, Beth, long time no see. How are you? Hi, Beth, long, long time no see. How are you? Hello, Ever, what are you doing these days? Hello, Ever, what are you doing these days? No, hello, Ever, what are you doing these days? Okay, hello, Ever, what are you doing these days? Sí, pero quiero fluidez contigo. Eh, okay. La pronunciación tiene buena pronunciación. Porque quiero la fluidez. O sea, si me lees así, vea, hello, ever, what are you doing these days? Eso no es fluido. Okay. Lo que quiero es que logres, no rápido, sino que fluido. Vea, te lo voy a leer despacio, pero fluido. Hello, ever, what are you doing these days? Okay. Hello, Ever. What are you doing these days? Very good. Excelente. Así mejor se va a arruinar. Mm -hmm. I am okay. Well, I am working on a new project. I am okay. Well, well 
I am working on a new project. No, ves eso, on a new project. Mm -hmm. So yeah, no. I'm okay. Well, mm -hmm. I am working on a new project. I am okay. Well, I am working on a new project. Es la lengua, el problema ahorita, el tuyo. Mm -hmm. ¿Ves? Eh, en este caso, eh, eh, la lengua porque tenemos la N. Entonces, on a new, ¿ve? No, ne, no new. veo mucho los labios, sino que es la lengua que se mueve. On a new project. Eso te va a dar la fluidez. Entonces, practíquelo despacito. I am okay. Well, I am working on a new. Na, 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 na. Tiene que ser la lengua. On a new project. Okay. okay. I am okay. Well, I am working on, on a new project. Ahí está. Ahí está, ahí está, mm -hmm. perfecto, on a new project. Mm -hmm. And also, I am taking an English course these days. Lo mismo, an in, an in, an in. Mm -hmm. And also, I am taking an English course these days. And also, I am taking an English course these days. An English, no, an English, an, an... English, an English course these days. Uh, and also, and also... I am... Uh -huh. I am taking also, an English, an English, yes. And also, I am taking an English course these days. Yes. How about you? How about you? Yeah, that sounds great. That sounds great. What a coincidence. What a coincidence. What a coincidence. What a, what a coincidence. It's a what it's a what te está quitando la, la fluidez. Okay. What a coincidence. Con la R. What a coincidence. Okay. What a co coincidence. Yes. What a coincidence. ¿Sí lo sí? What a co What a coincidence. Es que bien, okay. no están acostumbrados Ajá. a eso. What a coincidence. What a, what a coincidence. Ahí está. Eso, mm. está. Estamos perfectos. Así. Vamos a seguir eso contigo. Okay. Okay. terminar eso, pero así como leímos ahorita, Waldemar okay. es como lo vamos a practicar para que ganes la fluidez que necesitas ok, okay. Eh, vamos a um, hacer la plataforma para despedirnos ya para terminar con este porque mañana comenzamos el, la eh, la unit 4 y nos quedamos en la tarea 13 la tarea 13 es la WH y es la WH plus sí, el señorita. Este, perdón, teacher, fíjese que yo le mandé la captura de pantalla que sí, sí, a mí la, no me dejo pasar de ahí. Sí, es, sí, la, la, la vi ahí, pero como estábamos en clases y ah, la vi que me mandó eso, entonces por eso vamos a, a, a tratar de hacer esto. Entonces, eh, okay. en la tarea 13, ¿verdad? La tarea 13 dice, choose the correct choice. What, uh, eh, aquí vamos a platicar, a, a, a aplicar lo que hemos aprendido. Después de la WH, ¿qué es lo que va? El verbo, ¿verdad? Entonces la primera no es opción. La segunda sí es opción. Y la tercera es opción también, pero si se fija, no tiene el doing aquí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Are you doing? Yes, you doing, ¿verdad? What are you doing tomorrow? Uh -huh. Yes. Doing? What wow. are you doing tomorrow? Yes. La segunda sería where. Esta walk. sería un simple present. Yes. Where do you work? Simple you present. Walk. Where do you work? Y la tercera sería when is. She arriving. She arriving. Yes, very good. Mm. When is she arriving? Very good. Number four, Seria? Number three, yes. Uh -huh. Where are you having the conference? Very good, excellent. In a number five, Seria, what is she doing? Is she doing? Yes. Is she doing? Right now, very good. So yeah, the number is a very good. Tuvimos todos los puntos. Okay, entonces, darling, esta es. Eh, vamos a ver si nos deja pasar de aquí. Y vamos okay. a la tarea 14. Si ¿Sí nos dejó pasar. 
La 14 dice, choose the correct sentence. Patrick is on holiday in Greece. I am sure. Sigue lo mismo. Siempre. Eh, the present progressive. La estructura. I am sure. Que viene. Después. Number two. He is having fun. Yes. He having fun, no? Porque no falta el verbo to be. He has fun tampoco. Porque este es el tercera persona del verbo have. Es, uh, es el verbo to be que va a ir después. He's having fun. The situation in our country isn't good. Well, they uh, are good. It's called... We are long this yes. morning. El, la primera, segunda, tercera. La primera sería la tercera. La primera, aunque la tercera está igual, pero está mal escrita. Losing, uh -huh. yeah. Lose, Entonces, yeah. sería losing. Yes. Lose. Losing money. Very good. Mm -hmm. I would like to go to the computer fair computer today. Number uh -huh. three, teacher. Number three. Number three. Okay. The... They are offering oh, good yes, discounts. Yes, yes. Good number. discounts. Discount. Okay. What is the problem in the number two? Uh, mm. No tiene el verbo to be. to be. No tiene el verbo to be. Very good. Number four dice, I had a bad argument with my friend. Now. Two. Number two. We aren't. ¿Verdad? We aren't. We are speaking. Sería positivo. Si, si de, acaban de discutir, no van a estar hablando. Entonces, we aren't speaking to each other. Very good. Number five dice, I have. An important English exam at the end of the month. So, Number one. I am taking extra lessons. Yes. Mm -hmm. I taking, no, porque es falta el verbo to be. Y I am, esta está mal escrita. Yes, entonces sería number one. Very good. Excelente. Yes. Las tuvimos todas buenas. Very good. Para que quiera tomar nota. Yeah. Okay. Y la number 15. Que dice, my neighbor is, verbo to be, is playing, yes, el, el main verb plus the line G, ¿verdad? Yeah. Playing soccer tomorrow. Yes. Yeah. I am. Uh, swimming. 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 Well, las tres dice three. swimming. Three. Esta swimming. Sí. Swimming. 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 ¿Y por swimming. qué no esta swimming? Oh, la dos es swimming. Esto está mal escrita. Swimming. 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 Ajá. Uh -huh. En una tiene el ing. Ajá. Uh -huh. Y la otra tiene la ing también. También, sí, le falta una M. Está mal escrita. ¿Por qué? Number one. Number one. Number one. Number three, ¿por qué? Y number one, ¿por qué no? Es swimming. No, la primera es teacher. ¿Hm? Swimming. Yo me voy por la tercera. ¿Pero por qué? Sí, está correcto, pero ¿por qué? Lleva doble, o sea, está mal escrito porque debe decir es... Winning, winning, mean, a todo Swim. caso. Swimming. Swimming, ajá. Uh -huh. WM. Pero ¿por qué WM? Ahí sí, a ver. La regla que aprendimos, ¿cuál es la regla? Fue la primera clase que dimos de, de, la, de los ING. ING, sí, efectivamente. Aunque okay, la regla dice que cuando es una, es una palabra de una sílaba y tiene la, el, el patrón consonant, vowel consonant, consonant, se le dobla la última consonant y se ah. le agrega la ing. Ng. Swimming. Swimming, ok. La tercera sería, what are you? Doing. La primera, ¿verdad? Yes. Doing. Doing. It's safe. Very good. People are uh, 
Es la forma, sí, for people, people are cutting, cutting. No, cutting, ajá, pero, pero esto dice cutting. cutting también, la tres. Pero igual volvemos a hacer la misma, la misma norma, la, la misma regla, regla. Sí, de, sí la correcto, la regla. De, de sí, la regla, sí, cumple la regla. Uh, consonant, vowel, consonant. Exacto. Si está, esta es la, la palabra que, Original. Es la, Entonces, la original. Se le dobla la T y se le pone uh -huh. al ING, que sería cutting, ¿verdad? O sería esta la correcta. Uh -huh. Very good. Y la quinta dice I am. Eh, pues, creo que es la segunda, si no me equivoco. Sí. El verbo es sí y se le agrega el uh -huh. ING. Sí. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Sí. sí. Ya, yeah, esa sería, ¿verdad? El verbo es uh, to sí y se le agrega el ING. Ok, very good. Excelente. Okay. Eso uh, completamos la sección número 5, 3. Uh, uh, y comenzamos la sección 4 mañana. Darlene, okay. ¿puedo pasar? Eh, sí, hoy sí me dejo pasar. Ok, very good. Es que juntos hacemos fuerza, ¿sí? <risa> ok, sí. teacher. Thanks. Excelente, very good. Ok, voy a pasar lista y... Nos despedimos de Night See You Tomorrow. ¿verdad? Just a second para que. La pasada lista. Ok. Sería G.O. Eh, Bella Lisbeth. Good night, teacher. Good night, Bella. Cristina Beatriz. Good night, teacher. Good night, uh, darling Jasmine. Good night, teacher. Good night, Dennis Adonai. Jacqueline Lisset. Good night, teacher. Good night, Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night, Josué Levy. Good night, teacher. Good night, Juana Hazel. Good night, teacher. Good night, Julissa Esperanza. Good night, teacher. Good night, Kelly Marcela. Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio Giovanni. Norma Good Maritza. night, teacher. Good night, Mauricio. Norma Maritza. Ruth Noemi. Good night, teacher. Good night, Cynthia Carolina. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, Susan Margarita. Tamara Lisset, Waldemar Alexander, Walter Antonio. Good night, teacher. Good night, and Jexit Maria Molina. Good night. Good night. See you tomorrow. Have a good night, all of you. Bye-bye.